നമസ്കാരം ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷത്തിന് ദർശനത്തിനെത്തിയ സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ജാമ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയിലെ വാദങ്ങൾ കേട്ടാണ് സുരേന്ദ്രൻ പ്രതിഷേധ ദിനത്തിൽ എന്തിനാണ് ശബരിമലയിൽ പോയതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രവർത്തികളെ ന്യായീകരിക്കാനാകില്ല അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ മാനിച്ചിട്ടില്ല ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം വിധി നാളെ പറയാമെന്ന് കോടതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷ സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ തടയാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് സുരേന്ദ്രനാണെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർ കാട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല സുരേന്ദ്രൻ ചെയ്തതെന്നും നിയമം കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അറിയിച്ച പ്രോസിക്യൂഷൻ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷ സമയത്ത് സന്നിധാനത്ത് ദർശനത്തിനെത്തിയ സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പത്തനംതിട്ട സെഷൻസ് കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് അമ്പത്തിരണ്ടുകാരിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റമാണ് കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് കേസിൽ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ മുഖ്യപ്രതി ഇലന്തൂർ സ്വദേശി സൂരജിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും സംഭവ ദിവസം സന്നിധാനത്തെ സംഘർഷങ്ങളിലെ സാന്നിധ്യവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് സുരേന്ദ്രനെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രന് പുറമെ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ബി ജെ പി നേതാവ് വി വി രാജേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ആർ രാജേഷ് യുവമോർച്ച അധ്യക്ഷൻ പ്രകാശ് ബാബു എന്നിവരെയും കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സുരേന്ദ്രനെതിരെ പതിനഞ്ച് കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും അതിൽ എട്ട് കേസുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുമ്പ് പോലീസ് ചാർജ് ചെയ്തവയാണെന്നും ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ സബ്മിഷന് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ മൂന്ന് കേസുകൾ അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലും മറ്റുള്ളവ കോടതികളിൽ വിചാരണയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി നിയമ നടപടിക്ക് വിധേയനായ ആവാതെയും സമയത്തിന് കോടതികളിൽ ഹാജരായി ജാമ്യം ലഭിക്കാത്തതുമായ വിവിധ കേസുകൾ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയിൽ ചിലതിൽ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതിനും നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചതിനുമാണ് വാറണ്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതികളിൽ ഹാജരാകേണ്ടി വന്നത് ഈ വാറണ്ട് കേസുകൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും സന്നിധാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന് ജാമ്യം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോഴും റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നേ അറിയിച്ചിരുന്നു ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷത്തിന് നട തുറന്ന അവസരത്തിൽ പേരക്കുട്ടിക്ക് ചോറൂണ് നൽകാനെത്തിയ അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ നടപ്പന്തലിൽ സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ സംഘടിച്ച് തടയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവരെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചതിനും മാനഹാനി വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിനും അവരുടെ ബന്ധുവിനെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയതിനും ബന്ധുവിന്റെ പരാതിയിലാണ് സന്നിധാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പതിമൂന്നാം പ്രതിയായി കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് നിലയ്ക്കലിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെ കുറ്റകരമായി സംഘടിച്ച കാര്യത്തിലും മറ്റും നെടുമ്പാശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായും കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്